Bienvenidos a Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta práctica cesta organizadora. Es una labor bastante entretenida, pero con un resultado precioso. Si queréis que os enseñe a hacerla, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar la cesta organizadora necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Por otro lado, vas a necesitar otra tela para el forro. Para darle estabilidad a la cesta, vamos a utilizar un estabilizador. En mi caso voy a usar foam. El foam es una goma espuma muy fina con raso por uno de los lados. Es un material económico y fácil de encontrar. También vamos a necesitar cintas o lazos, puntillas, que combinen con las telas que hayáis elegido. Cordón de algodón, dos botones, un CD que nos va a servir de base de la cesta para que quede muy firme y luego los elementos habituales, unas pinzas, hilo al tono de las telas elegidas y aguja, alfileres, dedal, tijeras y un marcador que podamos luego borrar. Por último, si dispones de base de corte y el cúter, te van a quedar las piezas mucho más exactas cuando las vayas a cortar. Si lo tienes todo preparado, comenzamos. Lo primero que te recomiendo hacer es cortar todas las piezas que vas a necesitar en el proyecto de acuerdo a las medidas que te facilitamos en nuestra página web. Una vez que hayas cortado todas las piezas, vamos a comenzar preparando la parte exterior de la cesta. Vamos a comenzar con esta pieza que mide 16 centímetros de alto por 78 centímetros de largo. En ella lo primero que voy a hacer es colocar el encaje que he seleccionado como adorno. En mi caso es una puntilla de bolillos. La tenemos que colocar a unos 3 centímetros aproximadamente del borde de la pieza que hemos cortado y lo vamos a sujetar con unos alfileres. Una vez que la tengas sujeta por completo, lo único que tenemos que hacer es darle un pespunte a máquina. Os recuerdo que las medidas que os hemos facilitado ya están incluidos los márgenes de costura de un centímetro. Una vez que hayas cosido tu adorno exterior, tienes que hacer las siguientes marcas verticales en la tela. La primera a un centímetro la siguiente a 12,5 centímetros y todas las demás a 12,5 centímetros unas de las otras, así hasta llegar al final, de manera que la última te va a quedar a un centímetro del borde de la tela. Una vez que hayas hecho las seis marcas verticales, vamos a preparar el siguiente sándwich. En primer lugar, la que tienes con el adorno boca arriba. A continuación, y muy cuadrada, haciendo coincidir los bordes, la que es la parte interior. Y en tercer lugar, el estabilizador. El estabilizador, como es un centímetro más corto, hay que alinearlo con la parte superior, es decir, con la parte donde hayas puesto el adorno. Queremos que la parte de abajo no quede con estabilizador. Lo sujetamos todo con unos alfileres. Cuando lo tengas todo sujeto y alineado, vas a dar un pespunte en la parte superior con un margen de costura de un centímetro. Una vez hayas realizado la costura, lo que tenemos que hacer es retirar el exceso de estabilizador que tenemos en la costura. Cuando hayas retirado el exceso de estabilizador, vamos a voltear las telas. Y bien con la, con la ayuda de unos alfileres o con la ayuda de las pinzas, lo vamos a sujetar. Una vez que hayas volteado la tela, te recomiendo que le des un pespunte por el borde. En esta pieza de tela, que es la que va a ser la parte central de nuestro cesto y que tiene unas medidas de 22 centímetros de alto por 40 de ancho, vamos a hacer lo mismo que la parte exterior. Lo primero vamos a colocarle el adorno que hayáis elegido a unos 3 centímetros de la parte superior de la tela. Una vez que hayas cosido el adorno en la parte superior, en la parte inferior tienes que hacer una serie de marcas verticales igual que hicimos en la otra tela. La primera tiene que ir a un centímetro del borde, puesto que es el margen de costura. Y las siguientes tienen que ir todas unas de las otras a 6,3 centímetros, de manera que la última te va a quedar también a una distancia de un centímetro del borde de la tela. 
con el pespunte ya realizado, lo que tenemos que empezar es a unir la parte central del cesto con la parte de fuera que forma los pequeños compartimentos. Para eso, lo primero que vamos a hacer es situar la tira más larga encima de la más corta, alineándola en uno de los extremos. Yo voy a empezar por el lado izquierdo. Y lo primero que voy a hacer es una costura en este lado con un margen de un centímetro. Cuando hayas realizado esta primera costura, tenemos que alinear la primera marca que nos encontramos, que está a 12 centímetros y medio de esta costura, con la primera marca que nos vamos a encontrar en la parte de abajo, que estaría a 6,3 centímetros. Las alineamos, sujetamos con alfileres y realizamos el siguiente pespunte. Al realizar esta costura se nos van formando ya los bolsillos exteriores. Lo tenemos que ir haciendo con cada una de las marcas que tenemos. Este es el aspecto que va teniendo ya nuestra cesta una vez que hemos cosido los compartimentos exteriores a lo que va a ser el compartimento central. Para ajustar el exceso de tela que tenemos de estos compartimentos, lo único que tenemos que hacer son unos pliegues en la parte de abajo. Mirad cómo lo estoy haciendo, simplemente voy alineando intentando dejar a cada lado de estas costuras la misma cantidad de tela por dentro. Mirad, ya he preparado los seis compartimentos que van a formar nuestra cesta. Le damos un pespunte y continuamos. Ya le he dado el pespunte. Mirad, importante que este pliegue nos deje libre esta costura y que aquí también nos la deje libre porque luego esto lo tenemos que unir entre sí. Ahora, antes de continuar, vamos a retirar de nuevo este exceso de estabilizador. Ya he retirado el exceso de estabilizador y ahora lo que voy a preparar es el remate que lleva en la parte inferior. Para ello, lo que tenéis que tomar es un trozo de tela de unos 40 centímetros de largo y 5 de ancho. Yo en este caso lo voy a hacer con la tela contrastada, es decir, con la tela de arriba porque quiero que se vea el remate. Bueno, pues para prepararlo tengo que tener un cordón de aproximadamente del mismo tamaño. Con la ayuda de unos alfileres lo que voy a hacer es de momento sujetar un extremo con el otro y que el cordón me quede en el medio, de esta manera. Una vez que está sujeto todo con alfileres, lo único que hay que hacer es pasar un hilván muy pegado al borde del cordón, como estoy haciendo yo ahora. Una vez que hayáis preparado el cordón, vamos a sujetarlo a la parte inferior de lo que va a ser el cesto. ¿Cómo lo tenemos que colocar? Pues simplemente tapando esta costura que hemos hecho abajo para formar los bolsillos. Entonces lo vamos colocando y lo vamos a sujetar con unos alfileres. Cuando lo tengáis todo sujeto, lo tenemos que dar un pespunte por aquí abajo. Ese pespunte, para que os quede bien, es mejor hacerlo con el prensatelas que utilizamos para las cremalleras porque tiene un solo lado en la patilla y nos permite coser con más facilidad este cordón. Una vez que ya hayamos cosido el borde, que veis que cuando lo pongamos de pie va a quedar muy bonito, es el momento ya de cerrar el cesto. Entonces, para cerrarlo, lo que tenemos que tener es cuidado de no coser estos dos bolsillos. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar los puntos de encuentro, que serían la puntilla, los bordes de los bolsillos y la parte de abajo y sujetarlo. Como son muchas capas, es mejor que lo sujetéis con unas pinzas. Una vez que lo tengamos cosido, vamos a retirar ya todo el exceso de material que tenemos por aquí para poder continuar. Ya he quitado el exceso de estabilizador de estas costuras y también lo que voy a hacer es rebajar un poco la tela que llevaba el cordón. Lo primero que voy a hacer es preparar el fondo. Para ello lo que voy a hacer es un trocito de estabilizador en el que he marcado el contorno con la ayuda del CD y luego tengo otro círculo de la tela de la que va al fondo. Entonces lo que voy a hacer es 
Lo primero, coser una pieza a la otra, dando un pespunte alrededor del círculo. Una vez que lo hayáis cosido, vamos a retirar todo el exceso de la costura. Ya he recortado el exceso de estabilizador a esta pieza que va a ser el fondo del cesto y ahora lo tengo que colocar. Para colocarlo me voy a ir ayudando de alfileres, entonces tengo que ir apoyando el estabilizador en lo que es el cordón y lo vamos a ir sujetando. Lo voy a poner con unos alfileres así en vertical. Vamos a ir poco a poco, aunque luego probablemente lo tengamos que soltar y volver a colocar para repartir toda la tela de la base correctamente. Una vez que lo hayáis sujeto con alfileres, lo que os recomiendo es que paséis un hilván uniendo la base con el resto del cesto, porque así al coserlo nos va a quedar eh, mucho mejor y no vamos a tener ningún disgusto de que se nos mueva. Tened en cuenta que aquí estamos cosiendo muchas piezas, que hay un cordón, eh, que hay estabilizador y esto es duro y difícil de manejar. Entonces, yo lo que hago es paso un hilván, lo que os decía, de otro color, por eh, este punto que es donde estaba unida el cordón a la base del cesto y lo saco por aquí. Ya he cosido el cordón y le he dado la vuelta al cesto. La verdad es que está quedando súper chulo. Os quería hacer un comentario y un consejo. Si estáis empezando en el mundo de la costura creativa, creo que es mejor que no pongáis el cordón. Coserlo al final son muchas capas cuando tenemos que unir la base y cuesta bastante trabajo. Eh, lo que podéis hacer es cuando hablo de cómo colocar este cordón, directamente ese paso os lo saltáis y pasáis directamente a unir la base a esta tela. Os va a quedar también muy bonito y es bastante más sencillo de realizar. Ahora ya vamos a pasar a preparar el forro y el cierre de la bolsa. Para forrar el cesto necesitas un trozo de 40 centímetros de ancho por 22 de alto. Lo vamos a doblar a la mitad dejando el derecho dentro y le vamos a dar una costura en este extremo con un margen de un centímetro. Ya he cosido la tela que va a ir en el interior del cesto. Ahora, por facilidad a la hora de montarlo, con la ayuda de la regla le voy a hacer una marca a un centímetro del borde. De esta manera, cuando lo tengamos que sujetar a la base del forro, nos va a ser mucho más sencillo. También vamos a hacer las siguientes marcas. A la mitad de esta tela vamos a hacer una y otra en el otro lado. Y justo en el lado opuesto a donde tenemos la costura hago otra marca. En el círculo hago cuatro marcas doblándolo por la mitad dos veces, donde me coinciden los puntos. Una vez que tenemos las marcas, los puntos que vamos a unir en primer lugar son los que tenemos marcados, cada uno con su respectiva marca. De esta manera repartimos la tela mucho mejor. Mira, ya tengo los cuatro puntos sujetos y ahora lo que voy a ir haciendo es repartir ya el exceso de tela entre estos dos puntos que tengo. Cuando lo tengas ya sujeto como yo, le vas a dar un pespunte con un margen de costura de un centímetro. Ya lo he cosido y ahora lo único que tenemos que hacer es meterlo en el cesto. Una vez que lo metas, buscas la costura que tiene y la alineas con la costura del forro. Y lo vamos a sujetar con unos alfileres. Para hacer el cierre del de cesto necesito dos piezas de 23 por 5 centímetros. Lo primero que tengo que hacer es un dobladillo a cada uno de los lados cortos de aproximadamente un centímetro. Una vez que los hayas cosido los dos dobladillos, lo único que hay que hacer es doblar estas piezas por la mitad. Las vamos a sujetar con unos alfileres. Para cerrar el cesto también tenemos un trozo de tela de la exterior de 40 centímetros de largo por 10 de alto y también tengo del mismo tamaño una pieza de forro. Lo que voy a hacer es coser estas piezas, cerrarlas. Las sujeto aquí y les doy un pespunte al borde con un margen de costura de un centímetro. Ya he cosido las dos piezas y ahora las vas a colocar de la siguiente manera. Esta en primer lugar la vamos a voltear. 
y la dejamos con la costura a uno de los lados muy estirada. A continuación vas a colocar una de estas piezas que habíamos preparado antes, empezando justo en la costura. La alineas bien al borde y en el otro lado vas a hacer lo mismo. Ya he colocado las dos partes de arriba, veis que queda una pequeña holgura en ambos lados. Por último, y como está, es decir, con el revés hacia mí y con la costura hacia mí, voy a colocar esta pieza que es el forro. La voy a alinear con esta costura. Una vez que lo tengas todo sujeto, tienes que dar un pespunte a un centímetro del borde de la tela. Ya he planchado esta pieza y la he volteado porque necesito el revés hacia mí. Y ahora vamos a colocar. Lo que tenemos que hacer es, busco la cos... siempre alineamos las costuras y tal y como está lo meto por dentro y me lo voy a sujetar todo con alfileres. Una vez que lo tengas colocado vamos a aprovechar esta misma costura para colocar el remate que yo lo voy a hacer de la misma tela que la parte de abajo. Entonces tengo una tira de 40 centímetros por 4 me voy a donde tengo la costura y lo que hago es colocarla doblando aproximadamente un centímetro hacia mí y ahora con los mismos alfileres la voy a sujetar todo alrededor ya he sujetado toda esta tira y fíjate que en el otro extremo he hecho también esta misma doblez lo meto a la máquina y continuamos ya lo he cosido y ahora lo que me queda es voltearlo y cerrarlo a mano. Para sujetarlo, nada, unos alfileres y lo cosemos a punta de escondida como si se tratara de un bies. Para cerrar esta bolsa interior que va a llevar el cesto en la parte superior, lo que tenemos que hacer es cortar dos cordones de unos 60 centímetros de largo. Yo lo voy a hacer con la ayuda de un imperdible, lo voy a poner en el extremo de uno de estos cordones y lo voy a meter, empiezo por uno de los lados. Voy a rodear la bolsa y tiene que salir por el lado justo opuesto a por donde lo he metido. Este lado ya está, ahora lo que tenemos que hacer es la misma operación pero en el lado contrario, empezando por donde ya tenemos cordón metido. Ya he pasado el cordón por los dos lados, ahora para rematarlo, en primer lugar uno los dos extremos a la misma altura, tiro un poco para tener cordón para poder manejarme y de momento lo que voy a hacer es un nudo en los dos extremos. Para tapar el nudo, que queda un poco feo si lo dejamos así terminado, voy a utilizar dos trozos de tela de 5 centímetros por 8 de largo. Lo que vamos a hacer en uno de los extremos largos es, en primer lugar, un dobladillo muy finito. Cuando tengáis hecho este dobladillo finito, lo doblamos en este sentido y le damos un pespunte por aquí. Ya he cosido el dobladillo, que os decía pequeñito, y he dado un pespunte a lo largo de esta pieza en el lado corto. Ahora lo que tengo que hacer es esta pieza, empezando por el dobladillo, meterla en el cordón, sacando el nudo y alinearla justo con el nudo fuera. Una vez que la tengáis así, vamos a pasar todo alrededor un hilván. Cuando hayáis pasado el hilván, lo que tenemos que hacer es fruncirlo. Tiramos del hilo y fruncimos. En este momento hay que acercarlo bien al nudo y vamos a sujetar esta pieza al nudo con unas puntadas. Una vez que lo hayáis sujeto bien al cordón de manera que no se mueva, vamos a voltearlo de manera que el nudo nos va a quedar oculto por la pieza que acabamos de hacer. Aquí tenéis dos opciones, o bien le dais unas puntadas invisibles y lo cerráis que queda muy bien, o la otra opción es con un poquito de floca o de guata, la metemos dentro y hacemos un pequeño tulipán. 
que es lo que voy a hacer yo. Simplemente metemos un poquito de este material y le damos las puntadas para formar el tulipán. Para hacer los tulipanes lo que tienes que hacer es unir este punto donde está la costura con el otro punto opuesto, justo a la mitad. Una vez que hayas unido en este sentido, haces lo mismo en el otro lado, uniendo este punto con este. Cuando hayas unido los cuatro puntos como te he indicado, te va a quedar un tulipán en el cierre del cordón. Para hacer el asa necesitamos, en primer lugar, un trozo de estabilizador de 30 centímetros de largo por 3 de ancho. Y lo vamos a forrar, en este caso, de la tela azul y necesitamos un trozo de 32 por 8 de largo. Lo que tenemos que hacer ahora es doblar la pieza de tela por la mitad. Un doblez que nos sirva de orientación para ver dónde tenemos que colocar esta pieza. Luego colocamos esta pieza centrada, dejando a los dos lados el margen de costura. Lo primero que voy a hacer es sujetar los lados, que van así. Y me voy a ayudar en esta ocasión de pinzas, porque me va a ser mucho más cómodo y me va a quedar mejor. Y otra en la parte de arriba. Y ahora lo que tengo que hacer es forrar el estabilizador con la tela de flores. ¿Qué hago? Voy a ir doblando y con las pinzas voy a ir sujetando alrededor de esta pieza. Asegurar bien que las esquinas quedan bien sujetas y en su posición correcta para que quede el trabajo limpio. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Vamos a empezar en este caso por el centro porque nos va a ser más fácil. Me vengo aquí y doblo justo que me quede en el borde. Ya sujeto la pieza entera, os quiero enseñar cómo ha quedado preparado aquí el extremo donde están eh, todas las telas dobladas, las esquinas. Porque es importante que intentéis hacerlo así para que quede bastante bien rematado. Ahora, lo que os decía, simplemente vamos a dar un pespunte en la totalidad de, de la pieza, por todos los bordes. Ya le he dado el pespunte, que lo he hecho además en otro color para que lo veáis, y le, lo que he hecho ha sido darle dos. Uno, completamente al borde, para que la pieza quede bien sujeta, y otro a un cuarto de pulgada a modo de decoración. Para colocar el asa en la cesta, yo lo voy a hacer con la ayuda de dos botones de madera. Entonces, el primer lado va a ser donde tenemos la costura, porque así la tapamos un poquito. Fijaros en el asa, siempre os va a quedar un lado más bonito que el otro, más abultado, por cómo lo hemos cosido. ¿no? Pues el lado más bonito lo ponemos hacia afuera. Colocamos el asa en la posición donde va. Yo en mi caso lo voy a poner justo encima del adorno que hemos puesto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es coser el botón atravesando todas las capas de, de tela que tenemos aquí para que quede el asa bien sujeta al cesto. Una vez que ya hayáis cosido uno de los botones, justo en el lado opuesto, que nos va a quedar también entre dos bolsillos exteriores, vamos a coser el otro botón. Una vez que hayáis cosido los botones, ya habremos terminado nuestro cesto organizador. Es un trabajo muy entretenido, que tiene un resultado realmente bonito y sobre todo práctico. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.